بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نبدأ اليوم إن شاء الله بأمر الله في لكتشر نمبر تي إن شاء الله بالمين توبيك اللي هو الأساس بتاع الكورس بتاعنا اللي هو الويل كومبليشن المحاضرات اللي فاتت خذينا انتردكشن خذينا معلومات على الكيسينج خذينا معلومات على السمنتينج اليوم حناخذوا حنبدو في الاساس بتاع الكورس اللي هو استكمال الابعاد او شنو هو الويل كومبليشن ويل كومبليشن از ذا بروسيس اوف ميكينج ا ويل ريدي فور برودكشن لما نقول استكمال الابعاد هي العمليه اللي او عمليه تجهيز البير للانتاج البير يبدا بشنو يبدا بالحفر وبعدين لما نكمل الحفر نبي نخلو البير هذا يكون جاهز على الانتاج هذا يتم عن طريق عمليات اللي تندرج تحت اسم ويل كومبليشن ويل كومبليشن اوف يعني ويل كومبليشن شنو هو شنو يستلزم شنو الاساس او شنو هو الاشياء التي تندرج تحت مسمى او تحت عمليه ويل كومبليشن هذا سؤال يجيكم ما هي العمليات التي تندرج تحت الويل كومبليشن عندي هنا رانينج اند سيمنتينج برودكشن كيسينج عندي هنا رانينج برودكشن تيوبينج اند اس اسوسييتد داون هول تولز بورفوريتينج اند ستيموليتينج از ريكوايرد عندي هنا تنزيل وسمنه البرودكشن كيسينج مش اي كيسينج البرودكشن كيسينج عندي هنا رانينج تيوبينج Uh, and it's associated down hole tools يعني تنزيل التيوبين واي ملحقات معه اخر حاجة او النقطة الاخيرة هي perforating and simulation as required يعني مرات نحن نديره uh, will completion without uh, perforation uh, or uh, simulation نشوف هنا سلايد نمبر 4 في كلا we need to understand to a large extent to إلى حد بعيد the successful production and depletion of a reservoir depends upon the successful completion and work over operation applied to a well يعني أنا أقول لك إلى حد كبير نجاح الإنتاج أو الدبليشن اوف ريزرفوار او نضوب الريزرفوار يعتمد على شنو؟ يعتمد على نجاح عمليات الكوبليشن والورك اوفر بمعنى يعني انا عندي بير كملت الحفر بتاعه ندير عمليه الكوبليشن والورك اوفر يا البير هذا يبدا ينتج حسب البلان حسب الخطه يا ندير فيه مشكله والبير هذا نخسروه ما ينتجش المعدل المطلوب اللي كان متوقع خلال البروجرام Uh, نقطة نمبر 2 uh, in most companies in most companies اللي هو في اغلب الشركات the production engineer designs and supervises all completion and work over operation احنا عارفين ان الشركات النفطية فيها اقسام فيها قسم الحفر فيها قسم الجيولوجيا فيها قسم الرزرفوار فيها قسم البرودكشن باهي اي قسم من هالاقسام هذا هو المسؤول على uh, تصميم والاشراف على الكومبليشن القسم المسؤول هو البرودكشن انجينير قسم الهندسه النفطيه نجي هنا للتعريف العلمي احنا بدري وعرفنا تعريف عادي اللي هو ان الكومبليشن هو العمليات اللي تجري على البير بعد اكتمال الحفر هنا كومبليشن كان كان can be defined as all systems and operations used to connect potentially productive downhole formation to surface until obtained economics protections هذا هو التعريف العلمي الصحيح اللي هو شنو هو كل العمليات او كل الأنظمة والعمليات المستخدمة لتوصيل to connect potentially productive downhole formation potentially شي معناها potentially productive downhole formation هو كل الأنظمة والعمليات التي تستخدم لتوصيل 
الطبقات السفلية المحتملة التي بها إنتاج وين وصلوها to surface يعني وصلوا down hole formation إلى surface until obtained economic product حتى نحصل على إنتاج اقتصادي يعني عندي هنا التعريف نقدر نقسمه إلى عدة أجزاء هو كل عمليات الأنظمة شو مهمة العمليات الأنظمة هذه توصل لي الطبقة المحتملة محتملة الإنتاج إلى وين إلى السيرفس لعند أمتى لعند ما تحصل على إيكونوميك برودكشن أو إنتاج اقتصاد هذا سؤال مباشر What are the purposes of full completions ما هي أو ما ما هي أغراض الويل كومبليشن؟ نحن ليش ندير في الويل كومبليشن؟ عندي هنا خمس نقاط، آه رقم واحد الغرض الأول من الويل كومبليشن آه connect the reservoir to the surface توصيل الريزرفوار ولا البيزون إلى السيرفس رقم اثنين provide a conduit for a well stimulation treatment نوصل أو نزود نعمل أو نزود بتوصيلة للويل ستيموليشن تريتمنت، احنا قلنا البير في بعض الأحيان مرات بعد عدة سنوات تحتاج نديروا شنو؟ نديروا عملية تحفيز، التحفيز هذا لابد يتم عن طريق الويل كومبليشن، رقم ثلاثة ايزوليت ذا بروديوسينج ريزرفوار فروم اذر زونز هو عزل الطبقات المنتجة عن الطبقات أو الزونز الأخرى. رقم أربعة. Uh, protect the integrity of the reservoir, especially in unconsolidated formation. مهمة جدا النقطة هذه. الوحدة من وظائف أو أغراض الكومبليشن هو نحمي ال integrity اللي هو التكامل أو الـ الـ الشكل بتاع الريزرفوار. انتجريتي خاصة في الطبقات أو الرزرفوار اللي يكون شنو؟ Unconsolidated Formation أو الطبقات الغير متماسكة. رقم خمسة Provide a conduit to measure the change in flow rate and the pressure needed to run a well test. يزودنا ب ب ب بطريقة أو توصيلة لقياس التغيرات في معدلات التدفق اللي هو flow rate والبرشر اللي نحتاجها ل تو رن اول تيست اوكي هذا ون اوف ذا موست كومن كويشنز ذات اي برينج ات ان اول ماي اكزامز هذا من اكثر ال الاسئله اللي يجي فيهن في الامتحانات بمعنى Uh, typical sequence of operation leading to completion يعني أنا ما هي الخطوات التي توصلنا إلى الويل كومبليشن بمعنى مثلا إكزامبل أنا أقول لك والله نبي آه نبني حوش مثلا أذكر لي أنت سكنت فيه كذا أذكر لي الخطوات اللي بديت فيها طبعا تبي تبدأ من الأول تقول لي والله جيت وصلت الأرض وبعدين درت قواعد وبعدين ها هنا نوصل لعند وين؟ اني سكنت الحوش، ما تبداش بالعكس تقول والله سكنت الحوش وبعدين صبيت الدور الاول وبعدين صبيت، لكن هنا لما يجيكم السؤال هذا نبيكم تبدو باول شيء نوصلوا لعند اخر نقطة. Typical sequence of operation leading to completion. رقم واحد اول شيء او اول خطوة في طريق الكومبليشن هو will is drilled to its geological objective البير يحفر الى وين الى كلمه geological objective اللي هو الى منطقه البيزون احنا بناء احنا حكينا في المحاضرات اللي فاتت والكومبليشن وين يديروا فيه يديروا فيه في البيزون اللي هو بين قوسين اللي هو geological objective اوكي حفرنا لعند البيزون الخطوه اللي بعدها البيزون هذا از كورد ندير له كور وبعدين اند لوجينج ندير له كورينج هذا خليته انتوا كده بالحفر وبعد ما ندير له كورينج نطلع وننزله ب نشوف الكورينج هذا في اويل ولا لا اذا كان في اويل نجيو ننزله اللوجينج باش نتاكدوا اكثر شنو هو المعلومات اللي نبوها اوكي درنا كورينج ودرنا لوجينج الخطوه الاخرى هي 
ننزلوا الدي اس تي اللي هو دريل ستيب تيست اللي هو نديروا نشوفوا اختبار او نديروا بدي نعرفوا به انتاجيه البيرها لما درنا الدي اس تي هنا حنبدا في وسط راخ الطرق هل البير هذا فيه اويل ونكمل يا البير هذا فيه اويل غير غير اقتصادي والله ما فيش اويل بالبر decision is made to case or abandon يعني انا بعد ما ندير دي اس تي هنا نقرر احنا كشركه هل البير هذا نزلوا له البرودكشن كيسنج ولا نهجره اذا كان قررنا ننزل برودكشن كيسنج هو اللي معناها حيعني ان البير هذا في اويل برودكشن كيسنج از ران اند سيمنتد ان بليس اور ذا ويل از ابندد انا احنا في الاول الرقم النقطه رقم 4 الديسيجن كان يا نديروا كيسنج يا ابندد اوكي خلاص القر... النقطه اللي بعدها برودكشن اي كيس بنزل اذا كان بن... بنستمر في العمليه اللي هو برودكشن كيسنج از ران واذا نزلنا برودكشن كيسنج لابد يكون معاه شنو سيمنتنج ان بليس اذر وايز البير هذا شنو ندير له نهجر نهجر شنو ندير له خلاص نكم... نطلع وندير له سيمنت بلاك اوكي اذا كان البير هذا احنا قلنا حنستمر فيه النقطه اللي بعدها ذا ويل از كومبليتد اوكي دلنا العملية كومبليشن وشنو هو العمليات اللي عادة يكون مع الكومبليشن هو بورفوريتنج رانينج تيوبنج باكر ستيموليشن برودكشن تيستنج اخر نقطة في اللي هو برودكشن كيس في نقاط يتبع لكم احنا دلنا الكومبليشن لكن في حاجات اخرى مشيات مع الكومبليشن اللي هو يتبع فولوينج كومبليشن ذا ويل از كونكتد تو فلو لاين البير لما كملنا عملية الكومبليشن نوصلوه الى الفلو لاين many fall gathering and production facility and place it on permanent production كلمة permanent production هو نخلوه على الانتاج الدائم هذا هو الخطوات او typical sequence of operation leading to accumulation هذا الخطوات لابد تكون بالترتيب الصحيح ليؤدي من نقطة A to Z نجول سلايد نمبر 8 اللي هو effective factor During Compilation Design Program سؤال مباشر هذا يقول لك اذكر لي أربعة إلى خمس نقاط ما هي العوامل المؤثرة خلال عمليات تصميم الويب Compilation زي مثلا ما هي العوامل المؤثرة لبناء المنازل زي مثلا بناء المنازل زي مثلا أول نقطة اللي هو <تصفيق> Investment Requirement اللي هو الاستثمار المطلوب يعني شنو هو الاستثمار كم كم عندي فلوس نقدر آه نشتغل به مثلا بنبني حوش كم كم الميزانيه بتاعه وكم امكانياتي هذا ياثر طبعا على التصميم بتاع المنزل هل هو كبير هل هو صغير الى اخره. النقطه رقم اثنين الديزايرد برودكشن ريت ما هو المعدل الانتاج المطلوب من هالبير هذا؟ هذا هو عامل مهم خلال عمليه ويل كومبليشن. رقم ثلاثه الريزيرف ان فيري زون هل ما هي الطبقات البيزون كم عندي طبقه بيزون في البير هذا عندي طبقه واحده عندي اثنين عندي ثلاثه الى اخره نمبر 4 ريزرفوار درايف ميكانيزم شنو هو نوع الدرايف الموجود في البير اللي هو الغاز او او السوليوشن غاز درايف اللي هو غاز كاب درايف او ووتر درايف الى اخره نوع الدرايف هذا آه مهم جدا خلال عمليه تصميم الكومبليشن النقطة رقم 5 اللي هو stimulation needed ما هو احتياجنا للتحفيز آه بعدها رقم 6 sand control requirement ما هو المطلوب في sand control هو في احتمالية يكون عندي هنا sand problem وانا ما عنديش آه sand آه رقم 7 اللي هو work over aspect ما ظاهر work over اللي حنديرها بعدين artificial considerations الاعتبارات بتاعت artificial lift طبعا البير زي ما حكينا في اول محاضرات حيبدا وحينص له حنديروا له احنا ارتفيشال ليفل بينما احنا بنحطه في بالنا راه البير هذا بعد كم سنه بنديروا عمليه ارتفيشال لابد نحطه في حسابي من ناحيه الشكل اللي او التصميم اللي يدخل في الويل كومبليشن اخر نقطه هي بوسيبيليتي اوف فيوتشر اديشنال ريكفري بروجكت احتماليه في المستقبل ان نضيفوا مشاريع بتاعة الريكفري بتاع البير هذا هذه لنا التسع عوامل المؤثرة في عملية تصميم الويل كومبليشن يجيكم سؤال يقول لكم اذكروا لي ثلاثة أربع نقاط خمسة أتسبب 
اليوم حنلتقي ان شاء الله في محاضره او ليكتشر نمبر 4 شكرا